Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con VisualBasic.net nivel avanzado creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado en que íbamos a crear entonces las propiedades Vamos entonces a comenzar acá con la de cliente y colocamos public property id vamos a llamarla así as integer y acá le colocamos su end property bien entonces Aquí esto hay que colocarle paréntesis, paréntesis. Y tiene que devolver un get. Aquí tengo a end get y a set by val value. Entonces aquí en primer lugar voy a retornar el valor de arriba cliente id y aquí abajo voy a colocar cliente id va a ser igual a value así voy a hacer con todas las demás cibernautas solo que vamos a llamar a la propiedad como el campo Acá vamos a colocarle a este cliente nombre, a este cliente fecha registro, acá cliente ramo, cliente login y cliente password. Perfecto, entonces nos colocamos acá los identificadores. Un momentico, Cibernaut, déjame corregir acá. Aquí es private. Me llevarme lo que es público, es, son las propiedades. Private. private 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 y private muy bien entonces comenzamos public property Vamos a llamar nombre as string así end property bien Colocamos acá el get. Return. Cliente nombre. Y acá sería cliente nombre. igual value vamos con la otra aquí public property a 
fecha de registro. Colocar la C. Fecha de registro. As date. And property. Get fecha registro, lo voy a retornar. Y acá voy a bueno no aquí no es fecha de registro lo que tengo que retornar sino cliente fecha de registro este de acá y aquí cliente fecha de registro igual value listo seguimos entonces acá vamos a hacernos aquí una copia por lo menos de la parte del public property esto lo hacemos esto es lo que vamos a copiar Entonces aquí sería public property ramo as string string entonces get return cliente ramo y aquí cliente ramo va a ser igual a value otra propiedad lista vamos a pegar acá A login sería acá. As string. Aquí coloco mi get. Aquí coloco mi return. Cliente login. Y aquí abajo, cliente login, Epa. igual a value. Por último tenemos a el public property, pero de password. Bien. la pérdida acá password as string voy a retornar cliente password y aquí sería cliente password igual a value bien entonces estamos listos por acá en lo que respecta a nuestra clase cliente vamos a guardarla perfecto
Ahora vamos a necesitar otra clase. Añadir otra clase que vamos a llamar. Recuérdate que habíamos dicho que una era la de clientes y la otra era la de direcciones. Vamos a ponerle aquí la vista en vez de la vista por columnas, por nombre de columnas, a la vista estándar para poder ver los tipos de datos. Y aquí hay algo que tenemos que hacer, que lo haremos hacer en videos siguientes. Por lo menos vamos a dejar abierto acá que tenemos que crear una clase que se llame dirección. Vamos a llamarlo así, dirección dirección añadimos como ya tiene acá directamente para comenzar a hacer el mismo trabajo que hicimos acá primeramente con la declaración de los campos en esta vez vamos a colocar la palabrita dirección primero antes del nombre del campo para luego pasar a lo que tiene que ver con las propiedades y por último Vamos a ver cómo hacemos acá en la clase cliente para crear el enlace que existe entre ambas tablas mediante el cliente ID y la clave foránea. Bien, Cibernauta, entonces nos veremos en el video número 3 de este curso. Un abrazo y hasta entonces.